அஸ்லாம் வலைக்கும் சமையல் டக்காசம் மதியில் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கிறது ரெண்டு வகையான சூப்பரான ஒரு டிஃபன் வெரைட்டி லன்ச் பாக்ஸ்க்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு பிக்கியாக எடுத்து டக்கு டக்குன்னு சாப்பிட்றதுக்கு ட்ராவலுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து மினி பேன் கேக்கும் சின்ன கொனி குழி பணியாரமும் வாழைப்பழம் சேர்த்து தோசை மாவு வந்து ரெண்டு குழி கண்டி எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு முக்கால் கப்பு கோதுமை மாவு அரை கப்பு ரவா எடுத்திருக்கேன் ரவா போட்டால் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு முட்டை போட்டுங்க முட்டை பிடிக்காது சேர்க்க மாட்டேன்றவங்க பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சம் சேர்த்துங்க இது தேவைப்பட்டால் நம்ம ஃப்ளேவருக்கு எசன்ஸோ இல்லை சுக்கு பொடி ஏலக்காய் பொடி எதுனாலும் கலந்துக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஏலக்காய் பொடி மட்டும் நான் கலந்துருக்கேன் வெ வெள்ளம் வந்து உருக்கி ஊற்றிங்க நல்ல ஒரு அரை கப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துங்க கொஞ்சமாக தண்ணி அதாவது கலக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி எடுத்துங்க வெள்ளம் நல்லா உருக்கிட்டு லைட்டாக ஆற வச்சு அதில் வடிகட்டிங்க கண்டிப்பாக வடிகட்டிங்கணும் அதில் இன்னும் மண் இருக்கும் நல்லா ஃபோர் கால் அடித்து நல்லா கலருங்க கடைசியில் வாழைப்பழத்தை நல்லா கையால் பசைஞ்சி விடுங்க அப்போ தான் என்ன ஒரு சேர கிளறி வரும் கண்டிப்பாக இந்த இந்த நிறைய ஃப்ளேவரில் வந்து நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் அதாவது லன்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து ஒரு டக்குன்னு செய்யணுனாக்கா இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுவும் குழி பணியாரம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சின்ன மினி பே மினி பேன் கேக்கும் குழி பணியாரமும் இது பே மினி பேன் கேக் பேனில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆயில் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி குழி பணியார சட்டிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுட்டு நம்ம வந்து தேவைக்கு குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக அழகாக வந்து நம்ம மாவு ஊற்றிட வேண்டியது இது நான் பல ஃப்ளேவரில் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா வாழைப்பழத்துக்கு மேலே பலாப்பழம் மாம்பழம் எந்த பழனாலும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுக்கு குட்டி குட்டியாக எல்லாத்துலேயும் ஊற்றிட்டு கருகாமல் தீ வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க கேஸ் தண்ணில் ஃபஸ்ட்டு சூடு நல்லா பண்ணிவிட்டு ஊற்றுனதும் குறைச்சிருங்க குறைச்சிட்டு நல்ல மிதமாக வேக விடுங்க அப்போ தான் வந்து பின்னாடி கருகாமல் வெந்து வரும் இனிப்புன்றதுனால சீக்கிரமாக கருக வாய்ப்பு இருக்குது மேலே வந்து லைட்டாக நெய் நெய் தெளிச்சு விடுங்க இன்னும் நல்ல வாசனையாக மனமாக இருக்கும் இது லன்ச் பாக்ஸுக்கு உங்கள் பச பசங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ரெசி ரெசிபி இது மிச்சம் வைக்காமல் கொண்டு வந்துடுவாங்க இதில் நான் தேவைப்பட்டால் தேங்காய் வந்து துருவண தேங்காவோ இல்லை பல்லா சீவி தேங்காவோ போட்டுக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது பிளைனாக தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் எப்பொழுதும் நான் தேங்காவும் சுக்கு பொடி போடுவேன் ஃப்ளேவருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அருமையாட்டு எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன் திருப்பி போட்டு நல்லா ப்ரௌனிஷாக நல்லா வெந்து எடுத்துருங்க குழி பணி யார்த்தையும் எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டு அதே மாதிரி வெந்து மூடி போட்டு வேக வச்சிங்கனாக்கா கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகம் உள்ளுக்குள்ளே வந்து ம குறைச்சி வச்சு மூடி போட்டு வேக வச்சிங்கனாக்கா எல்லாமே நல்லா வெந்துடுச்சு இது எப்படியும் வந்து ஒரு நாலு பேருக்கு போதுமானதாக இருந்துச்சு நாலு பேருக்கு செய்கிற மாதிரி வரும் பனானா வந்து நல்லா பழுத்த பனானா பேன் கேக்லேயே நம்ம வந்து வாழைப்பழத்துக்கு பதிலாக பலாப்பழம் மாம்பழம் இல்லை பிஸ்கெட் கூட கலந்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப அருமையான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறைய ஃப்ளேவர் நான் செய்து பார்த்துருக்கேன் நிறைய பசங்களுக்கு கொடுத்தனு போயிருக்கோம் ஸ்கூலுக்கெலாம் ரொம்ப அருமை இதுதான் ரொம்ப பெஸ்ட்டு டிஃபன்னாக்கா நம்ம அப்படி பே ஒரு பிக் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் சின்ன குழ ஒரு வயசு குழந்தைங்கலேருந்து பெரிய பிள்ளைங்க வரைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ட்ராவலுக்குலும் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இந்த டிஃபன் எடுத்துகிட்டு போனாக்கா ஆளுக்கு ரெண்டு சாப்பிட்டு கூட நம்ம டீ குடிச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி ட்ராவல் எடுத்துகிட்டு போனால் கூட இந்த குறிப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட்டு நல்ல குறிப்